Bom dia pessoal, vamos falar hoje sobre classificação das transformações. Então, existem duas propriedades principais de transformações. A primeira é ser injetora e a segunda é ser sobrejetora. Então, a definição é a seguinte. Uma transformação de conjunto A ao conjunto B se chama injetora. Se para quaisquer x e y do conjunto A a igualdade f de x é igual a f de y implica que x é igual a y. Nas, na forma diferente podemos falar que isso significa que duas, dois elementos diferentes a transformação passa aos elementos diferentes. Por que isso? Porque Vamos imaginar que x e y são diferentes. E vamos imaginar que as imagens deles, f de x e f de y, não são diferentes. Então, vamos ver que se cumpre essa condição. f de x é igual a f de y, que não são diferentes, significa iguais. Então, dessa Definição logo segue que x igual a y, mas pela nossa suposição os elementos são diferentes. Então, essa condição é uh, equivalente para a nossa definição exata. Então, para como funciona, nós vamos ver uh, nos diagramas. Então, o primeiro diagrama... Uh, Mostra que temos um conjunto A de quatro elementos, A1, A2, A3, A4, e conjunto B de cinco elementos. Por que cinco? Sem causa nenhuma, somente cinco. Então, essa transformação F, que passa A1, a B1, A2, a B2, A3, a B3 e A4, a B5, ela é injetora. Por quê? Porque nenhum dois duas setas. Não existem duas setas que batem em um elemento como aqui. Então, essa é injetora, essa é não injetora. Porque aqui, duas setas batem em um elemento. Por quê? Porque elementos A2 e A3 são diferentes e as imagens desses elementos na transformação F, F de A2, e f de a3 são iguais, elas são iguais, elas são iguais a b2. Agora vamos considerar alguns exemplos. Primeiro exemplo. Uh, primeiro vamos considerar exemplos numéricos. Então, primeiro exemplo, quando dois... Exemplos numéricos é quando dois conjuntos coincidem e... Não coincidem, mas são subconjuntos de R, de conjunto de todos os números reais. Então, agora vamos considerar que nosso, nossos conjuntos são R e f de x é definida como 2x mais 1 é uma função linear. Então, vamos demonstrar que nossa transformação é injetora. Então, 2x é imagem de x, f de y é igual a 2y. Então, vamos imaginar que são iguais. Ah, daqui logo atiramos a... Condição que x é igual a y, porque é muito simples obter essa condição. Então, nossa transformação é injetora pela definição. Agora vamos considerar um outro uh, exemplo. Numérico também. Então, nossa transformação numérica é f de x é igual x quadrado. É definida no conjunto de todos os números reais para o conjunto, conjunto de todos os números reais. Agora, existem dois elementos, 1 um e menos 1, um, que a nossa transformação passa ao mesmo elemento, envia ao mesmo elemento. Então, f de menos 1 um é igual a menos 1 um quadrado é igual a 1, um, e f de 1 um é a mesma coisa, é 1 um também. Então, o que nós temos? Temos f de menos 1 um é igual a f de 1, um, mas menos 1 um não é igual a menos 1. Um. E isso significa que a nossa transformação não é injetora. E 
Terceiro exemplo de uma transformação injetora é exemplo de uh, transformação numérica f de x é igual a x cubo. Ela tem gráfico dessa, desse formato e por que ela é injetora? Porque na verdade nós podemos uh, falar uma regra para transformações numéricas. Então, se nós temos uma transformação numérica e temos um gráfico dessa transformação e cada reta horizontal intercepta nosso gráfico em um ponto ou em nenhum ponto, não pode interceptar em dois pontos. Então, nossa transformação é injetora. Se ela intercepta em mais do que um ponto, qual uma das retas horizontais, então nossa transformação não é injetora. Então, aqui nós temos nossa função linear 2x mais 1, esse gráfico, e podemos imaginar que intercepta somente, cada reta horizontal intercepta somente em um ponto. Essa reta intercepta aqui, essa aqui, aqui. Então, somente em um ponto. Significa que a transformação é injetora. E essa transformação tem gráfico que é parábola. E essa parábola é interceptada por algumas retas horizontais em dois pontos. Isto significa que valores das funções nestes pontos são iguais nas abscissas desses pontos. Então aqui reta é igual a 1 e ela intercepta nosso, a, nossa parábola em pontos com abscissas menos 1 e 1. Significa que não é injetora. E agora voltamos para a nossa parábola cúbica. Claro que a nossa parábola cúbica pode ser interceptada por cada reta horizontal somente em um ponto. Então, significa que ela é injetora. Mas a gente pode fazer de nossa transformação uma transformação injetora. Como se faz? Nós sabemos que nossa transformação f de x é igual a x quadrado não é injetora. Mas isso acontece somente quando nós consideramos domínio que é igual a R, uh, todo o conjunto de todos os números reais. E a uh, imagem também é todo o conjunto de todos os números reais. Mas se agora nós consideramos não todo o conjunto de todos os números reais, mas uma, um subconjunto só, então conjunto de todos os números positivos. Então, nossa transformação fica injetora, porque o gráfico dessa transformação é o seguinte, ela é definida somente em conjunto de todos os números positivos, e o gráfico vai ser somente este ramo. E podemos ver que qualquer reta horizontal intercepta nosso gráfico em um ponto ou em nenhum ponto. Então, significa que nossa transformação é injetora. E para transformação, para transformações, quaisquer transformações, não obrigatoriamente injetoras, nós podemos demonstrar uma proposição seguinte. Para qualquer transformação F de conjunto A para o conjunto B, uma transformação... Uh, então... Existe uma relação binária ρ em A definida de maneira seguinte. Então, um par ordenado pertence à nossa relação binária se e somente se imagens de x e y de componentes dessa par ordenado, desse par ordenado são iguais. Então, quais pares ordenados estão em relação binária? Se imagens dos componentes são iguais. E agora, e nós afirmamos que essa transformação é equivalência. Então, equivalência é reflexiva, transitiva e simétrica. Vamos demonstrar, vamos considerar um, número, um elemento x de conjunto A. E claro que 
imagem de f de x é igual a imagem de f de x é igual a f de x, é claro. Então, par x, x pertence ao, pela definição, é reflexiva. Agora, vamos considerar quaisquer três elementos de A e vamos imaginar que par x, y pertence a ro e par y, z pertence a ro também. Do primeiro, da primeira condição, podemos tirar que f de x é igual a f de y e da segunda, nós concluímos que f de y é igual a f de z. Combinando essas duas igualdades, temos f de x é igual a f de z. Isso significa que par x, z pertence à nossa transformação. Então, ela é transitiva. E simetricidade. Então, x, y pertence a quaisquer elementos de a. E vamos imaginar que um par x, y pertence à relação ao Então, f de x é igual a f de y pela definição de ρ. E por isso podemos virar essa nossa igualdade. Então, par y, x pertence a ρ. Então, nossa transformação, nossa relação é simétrica. Agora vamos considerar o diagrama, como funciona uh, essa nossa proposição. Então vamos imaginar que nós temos um conjunto A que consiste de 10 elementos e um conjunto B que consiste de 4 elementos. E nossa transformação uh, é a seguinte. Então três elementos primeiros A passam a B1, esses quatro passam a B2 esses dois a B3 e o último elemento A10 passa a B4. Então, como funciona a nossa relação de equivalência? Então, nossa relação de equivalência é definida dois elementos estão em relação se e somente se a imagem deles são iguais. Então, três elementos com imagens iguais Três primeiros como imagens iguais. É a primeira classe de equivalência. Essa classe pode ser denotada como classe de A1 barra. Ou pode ser também classe de A2. Então, esse, temos que somente escolher um representante. Então, classe seguinte é classe de A4 barra. Então, todos os elementos que passam a B2. Então, que tem a mesma imagem. São quatro elementos. E dois elementos de classe A8, que passam a B3. E um elemento só, que passa a B4. Então, uma classe de equivalência também pode ter somente um único elemento. Quando nós consideramos nossa transformação injetora, todos os elementos... Todas as classes de equivalência vão consistir de um elemento só. Porque somente não existem dois elementos que passem a mesmo elemento B. E agora vamos considerar um exemplo real. Então vamos considerar uma função R, que é definida, não função, uma transformação R, que é definida no conjunto de todos os números inteiros. Como ela funciona? E... Tem imagens no número de três elementos, 0, 1 e 2. Então, essa nossa transformação associa com cada número Z, cada número inteiro Z, o resto que nós vamos ter se dividirmos uh, de três. Então, cada número inteiro pode ser dividido com o resto de três. Essa coisa se chama divisão euclidiana. Então, para cada número inteiro, existe um resto. Esses restos podem ser somente 0, 1 e 2. Então, vamos uh, fazer para cada número. Então, claro que vamos ter somente 3. Nossa relação binária que nós definimos na proposição vai, ser, vai ter somente 3 classes de equivalência. Essas classes, múltiplos de 3, eles têm somente, eles têm resto zero. 
Então, a imagem desses elementos todos é zero. Esses elementos têm resto 1. A imagem de, de todos esses elementos é 1. Então, eles têm a mesma imagem. Por isso, é a classe de equivalência. E a terceira classe de equivalência, todos os elementos que têm imagem 2. Significa resto 2. Agora vamos considerar a segunda propriedade de transformação é ser sobrejetora. Então, uma transformação F de conjunto A para o conjunto B se chama sobrejetora. Se para qualquer B existe tal B de, do conjunto B existe tal A do conjunto A que passa a B. Na verdade, podemos falar que isso significa que para cada elemento de B existe uma pré-imagem. Pelo menos uma pré-imagem. Então, o diagrama é o seguinte. Essa transformação é sobrejetora. Por quê? Porque aqui não tem elementos de B em que não bate nenhum, nenhuma seta. Então, em cada elemento de B bate alguma seta de A. E essa transformação não é Sobrejetora, porque existe um elemento B, B3, em que não bate seta nenhuma. E vamos dar agora exemplos. Exemplo primeiro. A transformação linear de R para R. 2x mais 1. Por que ela é sobrejetora? Porque, na verdade, temos que encontrar para cada Y um x cujo valor f de x vai ser igual a y. Então, é muito simples. Podemos uh, considerar y e vamos imaginar que 2x mais 1 é igual a y. Daqui temos x é igual a y menos 1 sobre 2. Então, nós consideramos. Mas nós Demonstramos que ela é sobrejetora, mas na verdade poderíamos considerar uh, uma demonstração não exata. O que significa sobrejetora? Significa para cada elemento de eixo y, para cada número de eixo y, existe um valor que passa a este y. Então, que valor passa a este y, por exemplo? Então, temos que construir reta horizontal e altura. Então, este x passa a este y. Então, isto significa que o gráfico tem que ser interceptado, intercepto pelo, pelo qualquer reta horizontal. Então, existe pelo menos um que nós podemos passar a y dado. Segunda, segundo exemplo, r para r f de x é igual a x quadrado. É claro que não é sobrejetora. Por quê? Porque, por exemplo, não existe tal x cujo, cuja imagem vai ser menos 1. Por quê? Porque a imagem de x é x quadrado pela definição. Então, x quadrado tem que ser igual a menos 1. Não existe número real cujo quadrado é menos 1. Então, não sobrejetora. Como uh, visualizar essa coisa. Então, existe uma reta horizontal que não intercepta gráfico. Significa não sobrejetora. Mas, nós podemos mudar de novo uma... umas... Uh, nós podemos mudar um pouco conjuntos para a mesma transformação. Não é a mesma, na verdade. Ela é outra, com certeza, mas definida de, da mesma maneira. Então, para ela ser sobrejetora. Então, como é? Vamos imaginar essa mesma transformação f de x é igual a x quadrado, só que agora, em vez de r, vamos considerar somente números não negativos aqui. Uh, esses números são positivos e zero. Então, são números não negativos. Então, essa transformação é sobrejetora. Por quê? Porque agora temos que considerar somente retas horizontais que são que interceptam y no ponto não negativo. Porque essas retas definidas somente nestes pontos. 
nos consideramos conjunto B somente nestes pontos não negativos. Então, cada tal reta intercepta nossa, nosso gráfico. Por isso, transformação, última transformação, é sobre jetora. Então, essa propriedade é ainda mais fácil para entender do que é injetoridade. E agora, melhor propriedade do mundo para transformações é ser bijetora. Então, uma transformação se chama bijetora ou tem outro termo, biunívaca. Se ela é injetora e sobrejetora. Então, vamos considerar alguns exemplos. Primeiro exemplo, transformação linear de conjuntos R para R. Então, ela é bijetora, como nós demonstramos, ela é injetora e sobrejetora. Agora, outro exemplo de R a R, de novo, e transformação F de X é igual a X cubo. Nós demonstramos que essa transformação é injetora, mas também ela é sobrejetora, é muito fácil para demonstrar. Por quê? Porque uh, para qualquer número real existe a raiz cúbica desse número. Então, esse é, vai ser pré-imagem desse número, raiz cúbica. Então, ela é bijetora. E diagrama é essa. Ah, o que significa essa diagrama? Essa diagrama significa que nós, ah, cada, cada seta bate somente em um, então, cada seta, em cada B bate somente uma seta e não existem duas setas que batem em um elemento. Então, essa é a injetora. Para conjuntos finitos, a existência de uma transformação injetora significa que, sempre significa que a quantidade desses elementos são quantidade de elementos nesses conjuntos são iguais. E nós podemos definir a mesma coisa para conjuntos infinitos. Então, como falar que dois conjuntos infinitos ah, contêm mesmo número de elementos? Não podemos contar todos os elementos de conjuntos infinitos. Então, existe um critério. Se nós podemos estabelecer entre esses conjuntos infinitos uma transformação bijetora, então esses vamos considerar esses conjuntos uh, de mesmo número de elementos. Então, aquele nosso, aquela nossa história sobre uma... Uh, então, aqui nós demonstramos que é números pares de N, pares naturais, quantidade de elementos nos números pares naturais é igual à quantidade de elementos nos todos os números naturais. Como? Nós temos que estabelecer uma transformação bijetora. Então, como nós estabelecemos? Para cada número natural, nós consideramos dois N. Então, essa é a denotação para conjunto de todos os números pares naturais. Então, 2N, somente de notação. Então, 1 passa a 2, 2 passa a 4, 3 a 6, 4 a 8. Então, claro que não existem dois setas diferentes que batem ao mesmo número par. E outra coisa, para cada número par, nós encontramos N que é 2n igual a esse número par. Por quê? Porque número par significa que ele é divisível por 2. Vamos dividir e vamos ter aquele n que passa a esse número. Então, essa transformação é bijetora, por isso nós podemos considerar que a quantidade de elementos em n é igual à quantidade de elementos de pares naturais. Então, mais uma vez, o que significa que nós temos uma transformação objetora? Significa que aconteceu aquela história sobre uma professora que não sabe contar. 
Então, ela, quem, ela quer comparar de quem? Mas na, em uma turma, meninos ou meninas? Então, mas ela não sabe contar. Então, em vez de contar, ela tem que colo colocar para cada menino uma menina em, como um, uma imagem de transformação. Então, cada menino tem que pegar uma mão de uma menina. Então, vamos formar pares. Então, quando nós temos essa transformação vegetora, significa nós formamos pares. Um elemento de um conjunto, segundo elemento de outro conjunto. Então, essas pares são boas e todos todo o elemento de cada conjunto cai em um das pares e não tem isso é isso então só um elemento em cada par um elemento de cada conjunto em cada par então essa muito boa transformação então mais um assunto de hoje é uma operação sobre transformações essa operação se chama superposição de duas transformações. Então, vamos imaginar que nós temos duas transformações de conjunto, primeira é F de conjunto A para conjunto B e segunda é G de conjunto B para conjunto C. E coisa principal que esses conjuntos têm que coincidir. Então, para determinar essa, para definir nossa superposição, esses conjuntos tem que ser iguais a, a imagem do primeira, da primeira e domínio da segunda. Então, nós podemos construir uma nova transformação que vamos chamar de superposição. Como? Primeiro, nós calculamos F de A, ele vai pertencer ao conjunto B, e como G é definida no conjunto B, temos que calcular G de imagem de F de A. Então, vamos ter imagem de G F. Então, essa transformação se chama superposição de duas transformações G e F. Então, aqui no diagrama eu desenhei como funciona. Então, por exemplo, A1 passa a B1, por exemplo. Então, aqui B1, B2, B3, B4. Para calcular nosso GF de A1, temos que primeiro calcular F de A1. É B1. Depois calculamos F, G de B1. Então, é C1. Então, a imagem de A1 nessa transformação superposição é C1. Agora, A2. Imagem de A2 é B1 de F de A2. Então, tem, temos que calcular agora G de B1. Então, G de B1, nós já calculamos, é C1. Então, GF de A2 também é C1. E para A3, A3 passa a B2 e B2 passa uh, em G para C2. Então, o valor de A3, de GF de A3 é C2. Vamos considerar um exemplo. Então, vamos imaginar que nós temos uma transformação F de R a R e G. De R de a R também. Então, transformação F é definida como função quadrática e G é definida como função linear x mais 1. Então, como R, este domínio, coincide com este, então podemos fazer superposição de duas transformações GF. Então, GF de x é definida como imagem de F de x. G imagem de f de x, então f de x é x quadrado e g de x quadrado é, temos que somente uh, adicionar 1, um. então temos x quadrado mais 1. Um. 
Mas, aqui nós podemos observar uma outra coisa interessante, que a imagem de G coincide com o domínio de EF também. Por isso, podemos fazer transformação FG. Então, pela definição, FG é imagem, F é imagem de G de X. Então, G de X é X mais 1. Aqui colocamos X mais 1. E F de X mais 1 é X mais 1 quadrado. Então, nós podemos ver que essa operação não é comutativa. Então, isso significa que depende da ordem em que nós uh, colocamos fatores. E mais um conceito uh, bem útil é a transformação identidade. Então, essa transformação é definida para qualquer conjunto A. Por quê? Essa transformação, essa é denotação, significa uh, transformação identidade para conjunto A. Então, ela coloca para cada elemento imagem ele mesmo. Então, x passa a x só. Isso. Então, é muito simples. Então, se chama identidade. Por que essa, esse nome? Porque ela se comporta na superposição como se fosse 1. Por quê? Se nós temos uma transformação F a B e consideramos agora B, trans, consideramos B identidade de B, transformação identidade de B, então primeiro nós cumprimos A a B, então depois B passa a si mesmo, então cada elemento passa a si, a, aquele que fez F. Então, por isso, se nós multiplicamos identidade de B por F, vamos ter F. A mesma coisa aqui, se nós primeiro passamos cada elemento a si mesmo e depois fazemos a transformação F, vai ser a mesma coisa que fazer logo F. Não tem diferença. Então, vamos ter essa, essa igualdade também. Então, transformação em identidade se comporta como se fosse 1. Um. Então, mais um conceito muito importante. Uma transformação F Uh, vamos imaginar que tem uma transformação F do conjunto A para o conjunto B. Então, uma transformação G contrária de B para A. Então, nós invertemos a ordem. Se chama inversa para F. Se superpo duas superposições... Então, aqui nós podemos fazer duas superposições, porque imagem de G coincide com o domínio de F e contrário domínio de G coincide com imagem de F então nós podemos uh, fazer duas e cada dessas uh, superposições é transformação identidade então se nós fazemos F G vamos ter transformação identidade de A e GF é transformação em identidade de B. Então, não sempre existe, não para cada transformação, existe essa transformação inversa. Caso ela exista, essa transformação F se chama invertível, que pode ser que tem inversa. E para dar resposta para quais transformações existe e para quais não existe, existe um critério muito bom. Então, teorema. Para a transformação F, existe inversa. Se somente se, F é bijetora. Agora, em vez de demonstrar esse teorema, eu vou explicar nos diagramas como é. Vamos imaginar que nossa F não é injetora. Então, significa A1 e A2 passam a, ao mesmo elemento, B1. Então, temos que definir agora imagens de B1, aquelas setas vermelhas. B1 e B2, imagens. Mas, com B2, tudo é claro. B2, porque nós temos que fazer 
primero GA3 a B2 es F. Y contrario, tenemos que caer de nuevo en A3. Entonces, es claro. Mas ¿qué hacer con esas dos setas? Entonces, A2 pasa a B1. Entonces, transformación inversa tiene que pasar B1 para A2. Para, para nos termos uh, que A2 pasa después a sí mismo. Entonces, cuando nos hacemos dos transformaciones, él tiene que ir a ti mismo, a ti él mismo. Mas, en este caso, entonces, si nos vamos a hacer A1 y e B2, entonces, esta vermelha nos lleva a A2. Significa que A1, después de dos transformaciones, pasa a A2, no a sí mismo. Entonces, no da. Si nos colocamos G, de B1 a A1, vamos a tener la misma cosa para A2. Entonces, en este caso, no da definir transformación inversa. Ahora vamos a considerar el caso cuando nuestra transformación no es sobre rejetora. Entonces, vamos a imaginar que para B4 no tiene preimagen. Con A1 y A2, todo es claro. ¿Qué que hacer? Con A3, él pasa a B3 y claro que B3 tenemos que hacer contrario de A3, todo bien. Mas, o que fazer? tenemos que definir G, en cualquier caso tenemos que definir G para elemento B4, porque pela definição nuestra transformación es definida para cualquier elemento de B. Entonces, nos podemos colocar imagen de B4, por ejemplo, en A3. Então, ¿Qué vamos a tener? Entonces, en este caso, en este caso vamos a tener uh, B4, primero pasa por la G a A3 y después por la F en B3. Entonces, B4 tiene que ser igual a B3. No da. Entonces, en cualquier caso, si él es no injetora o no sobrejetora, no da para definir esa transformación. Mas para caso, cuando él es bijetora, es claro que nos tenemos pares, en verdad. Uh, un elemento de cada par en A, otro elemento de B. Entonces podemos establecer cualquier transformación boa. Entonces, eso.